بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بگل نائکم صلی اللہ علیہ وسلم سنار گل اقرآنی جبرائیل علیہ السلام علا حرف جبرائیل علیہ السلام اور القرآنی ஒரு பாஷையிலே எனக்கு ஓதி காட்டினார்கள் ஒரு விதத்திலே நான் அவரிடத்திலே மீண்டும் முறையிட்டேன் மீண்டும் திரும்பினேன் சொல்லி யாரா இது அல்லாட்ட போய் சொல்லுங்க ஒரு ஹருப்புல இந்த உம்மத்துக்கு பத்தாது இன்னொரு ஹருப்ப அல்லா தல மேலும் அதிகமாக்கும்படி அல்லாட்டு கேளுங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் நான் இவ்வாறாக இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக அதை அதிகப்படுத்த தேடினேன் இன்னும் மூலமாக எனக்கு அல்லாவதால அதை அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தான் ஏழு ஹருப்புகளிலே எனக்கு அல்லாவதால அதை முடித்தா முடித்து கொடுத்தான் இந்த ஆனால் முடிந்தது ஏழு ஹருப்புகள்ல ஏழு ஹருப்புகளுக்கு விளக்கணம் முந்தைய சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஏழு கிராத்துகள் அல்லது ஏழு பாஷைகள் அரபி மொழியிலே உண்டான ஏழு பாஷைகளிலே அரபியே ஏழு விதமா உச்சரிக்கப்படுது அந்த ஏழு விதமா குறைசையுடைய பாஷா தம்மியுடைய பாஷா அப்படி ஆலை பலகனி எனக்கு எட்டியது இன்னத்த இந்த ஏழு சபாத்தல் அஹருப்ப இந்த ஏழு பாஷைகளாகிறது இன்னமாக இயப்பில் அமதி தக்கு உருவாகிதன் மார்க்க விஷயத்திலே அமிருத்தீனுடைய விஷயத்திலே ஏவல் விளக்குகளுடைய விஷயத்திலே அது ஒன்றாகவே தான் இருக்கும் லா தக்தலிஃபு ஃபீ ஹலாலிம் வலா ஹராமி ஹலால் ஹராமில இது எவ்விதமான வேறுபாடும் கொள்ளாது எல்லா செய்திகள்லாம் ஒன்று தான் பயன் ஓதுற முறைகள் தான் வித்தியாசம் சொல்லுகிற உச்சரிப்பு மையத்தின் என்பது மையத்தின் சொல்லுவாங்க சிலர் அது மாதிரி புயூத் என்பது பியூத்துன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி இது மாதிரி உச்சரிப்புகள் மாலிக் என்பதை மல்லிக்கு என்று சொல்கிறார்கள் கருத்து எல்லாம் ஒன்று தான் உச்சரிப்பு முறைகளிலே அந்தந்த மொழி இப்ப நம்ம அல் என்பது சொல்றோம்ல லாமு தாரிஃப் அலிஃப்லாம் மாரிஃபாவோட அலிஃப்லாம் இருக்குல்ல அது ஒரு பாஷைக்காரர்கள்ட்ட அரபு மக்கள்கிட்ட மாரிஃபாவோடைய அலிஃப் மீம் அப்படிங்கிறாங்க அலிஃப் லாம் இல்ல அலிஃப் மீம் அவங்கள்ட்ட அப்ப அல் ஹம்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அம் ஹம்து ரப்பில் ஆலமீன் இல்ல ஆஹ் ரப்பிம் ஆலமீன் அம் ஹம்து இல்ல ரப்பிம் ஆலமீன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிருப்பாங்க அம் ரஹ்மான் ரஹீம் மாலிகையோ மிம்தீன் இப்படி வரும் அவங்கள்ட்ட அவங்க பாஷையில் அவங்களுக்கு இவ்வாறாக ஏழு பாஷையில் ஆரம்பத்தில் இறக்கப்பட்டது பின்னாடி ஒன்று கொன்று கருத்து வேறுபாடு வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவற்றை ஏழையும் ஒன்றாக அதற்கு உஸ்மான் மாலையம் காலத்தில் ஆக்கப்பட்டு விட்டது புரேசிகள் பாஷையிலே கடைசி வரைக்கும் எல்லாரும் ஓதும்படி இவர்கள் ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கருத்து வேறுபாடு கொண்டு சாபாக்களுக்கு மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது சாபாக்களே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கோச்சிக்கிட்டாங்க சில நேரங்களில் இப்படி பெருமையாக சமாதானப்படுத்தி வச்சாங்க இந்த புனிதமிகு சாபாக்கள் காலத்துக்கு பின்னாடி தாபியங்கள் தப்பல் தாபியின் காலத்துல அந்த நிலை தொடர்ந்து இருந்தால் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால உஸ்மான் நாயகம் செஞ்சதுக்கு நம்ம பெரிய கண்டு கடன்பட்டிருக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஆனா இஸ்லாம் வந்த புதிதிலே குறைசிகள் பல நாட்டு மக்கள் முஸ்லீம் ஆகி கொண்ட நேரத்திலே அவர்கள் பாஷையில் அல்லாத வேறு பாஷையில் இருக்குமானால் அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இன்பம் ஏற்படாது ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படாது வேற பாஷையில சொன்னோம்னா அதனால அவர்கள் வந்து அந்த குரானுக்கு ஒரு யாரோ அந்நிய பாஷையில் உள்ளது மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மெதராஸ் காசு மெதராஸ் காலத்துக்கு மெதராஸ் பாஷையில பேசினாலும் அவனுக்கு பிடிக்கும் அவனுக்கு அவன்ட்டு போய் வேறு பாஷையில பேசினா அவங்க விளங்கி வேற காட்சி நேரங்கள் சிலோன் பாஷையில பேசினா நமக்கு விளங்காது அதே தமிழ் தான் நம்ம தமிழ்ல போய் சிலோன்ல பேசினா அவங்க விளங்காத மாதிரி விளங்கவே விளங்காது அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்நிய பாஷையா குரானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு வேண்டிய ஆரம்பத்துல அண்டாவத்துல ஏழு பாஷையும் அனுமதி கொடுத்துருந்தான் ஆக எல்லோரும் அதை பழகி நல்ல முறையில் பழகி கொண்ட பின்பு இப்பொழுது அது உஸ்மான் நாயன் காலத்தில் இறந்தால் இருபது இருபத்தி வருஷம் ஆயிடுச்சு மக்கள் எல்லாரும் அங்கே ஊறி போயிட்டாங்க குரானில் பெருமானுக்கு பின்பு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் உஸ்மான் நாயகம் ஒரே பாஷையில் அதை ஆக்கி விட்டார்கள் ஓகேங்களா அல் ஃபசுல் சாலி இது முத்தபக்கம் நிலையாந்து செய்து அல் ஃபசுல் சாலி அந் அபு அன் உபை பின் காபர் அஜி அல்லா தான் கால சொன்னார்கள் லக்கிய ரசூல் உல்லா சொல்லுல்லா அலே செல்லம் ஜிபர் ஈல பெருமான சொல்லுல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஜிபரி அலி செல்லாம் அவர்களை சந்தித்தார்கள் எழுதப்படிக்க அதிகம் அறிந்திராத உம்மத்துக்கு நான் நபியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களிலே வயதோ வயோதிகர்கள் இருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் முதியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அஷேக் உல் கபீர் வயதானவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர் குலாம் அடிமைகள் இருக்கிறார்கள் இவர் ஜாரி அடிமை பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இவர் ரஜுல் உள்ளது இளம் எப்பட கிதாபன் பத்து அறவே கிதாபை ஓதியே இராத சிறுவர்கள் வழி அறவே குரானி கிதாபை எந்த புத்தகத்தையும் படிக்கிறாத மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால அந்த எந்த அப்படின்னு சொன்ன உடனே கால அதற்காக வேண்டி அல்லா இடத்துல என்ன அக்பணி நம்ம இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என் உண்மத்து ஒரே பாஷையில ஓது சொன்னா என் உண்மத்துக்கு சிரமமா போயிடும் இல்ல அல்லாட்ட போய் நீங்க எனக்கு மேலும் அதிகப்படி தரும்படி கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று அதற்கு ரசூல் சந்தாஸ் அவர்கள் ஜிபிஸ்லாம் அவர்களும் கேட்டுக்கொண்டார் கால யா முகமது கால ஜிபிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவிடம் கேட்டு வந்து யா முகமது முகமதே இன்னல் குரான உன்சில சபாத்தி ஆகுபின் நிச்சயமா இந்த குரான் ஆகிறது ஏழு அறுப்புகளில் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறினார்கள் அல்லாட்ட போய் கேட்டு வந்து ஒவ்வொன்னா சொல்றது வார்த்தை விளக்கமா வந்துருச்சு இல்லையா முதல்ல ஒன்னு ரெண்டு அப்போ கொஞ்சமா கூட்டி கடைசியாக ஏழு அறுப்புகளில் இறக்கும்படி அல்லாஹ் தந்த ஏழு அறுப்புகளை படிக்கும்படி அல்லாஹ் அனுமதி கொடுத்தான் அவ திருமதி வீரி வாயத்தில் அகமது அபிதாவுரி வாயத்தில் அகமது அகமது ஷரீப் அபுதாவுத் ரிவாயத்தில் வந்திருக்கு அத லைசமின்ஹா அதில் இருந்தும் இல்லை இல்லா ஷாஃபின் மகாஃபின் அவ்வாறு ஏழு பாஷையில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் ஏழு பாஷையில் குரான் இறக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை எல்லாமே ஷாஃபியாகவும் காஃபியாகவும் தான் இருக்கின்றன ஷாஃபினா தன்னவை ஷிஃபா தரக்கூடிய நேரம் எல்லா விதமான மனித நோய்களுக்கும் மட்டுமல்ல கல்வுடைய அனைத்து நோய்களுக்கும் உருவுடைய அனைத்து வியாதிகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் குரான் நிவாரணம் அளிக்கிறது காப்பின் போதுமான அளவு இருக்கிறது இதே மனித சமுதாயத்தின் இதாயத்துக்கு போதுமானது இதுக்கு மேல இன்னொன்று தேவையில்லையே அந்த அளவு பரிபூர்ணமானது அல்லது மோஜிசாவாக இருப்பதற்கு இதே போதுமானது இதை விட ஒரு பெரிய மோஜிசாவை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு ஆயத்தும் ஷாபியாக காப்பியாக இருக்கிறது அவ்வாறுதான் முழு புராணம் இருக்கிறது எத்தனை பாஷையில அல்லாஹ் தாலா இறக்கி வைத்தாலும் சரியே பிரிவாதில் நசை ஆல இன்ன ஜிபரையில மீகாயில அசையானி நசையில ரிவாயத்துல வருது ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் அவர்களும் மீகாய் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு பேரும் என்னிடத்திலே வந்தார்கள் பகாத ஜிபிர ஈல் வாலா எமீனி மீகா ஈல் வாலா ஏ சாரி ஜிபிரி அலி இஸ்லாமின் வலது பக்கமும் மீகா அலி இஸ்லாம் இடது பக்கமும் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் பகால ஜிபிர ஈல் சிக்ர அல் குரான் அலா ஹரிஃபின் குரானை ஒரு முறையிலே ஓதுங்கள் என்று ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆல மீகா ஈல் இஸ்தீது இதை மேலும் அதிகப்படுத்துங்களேன் என்று மீகா அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் அத்தா பலக சபாத்தா ஹருப்பின் புனஜிபிலாம் ரெண்டு முறையில ஓதுங்கள் என்று கூறினார்கள் மீகா அலி இஸ்லாம் உடனே மேலும் அதிகப்படுத்துங்களேன் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள் அப்புறம் மூணு இப்படி ஏழு வரைக்கும் ஆயிடுச்சு இல்ல பலக சபாத்தா ஹருப்பின் இப்போ குல்லு ஹருப்பின் ஷாபின் ஷாபின் காபின் ஒவ்வொரு பாஷையும் ஒவ்வொரு முகராத்தும் ஷாபியாகவும் காபியாகவும் இருக்கிறது அதாவது எல்லா வியாதிகளுக்கும் நிவாரணம் தரக்கூடியதாகவும் உள்ளத்து வியாதிகளுக்கு நிவாரணம் தரக்கூடியதாகவும் மோஜிதாவாக அற்புதத்தன்மைக்கு போதுமான அளவுக்கும் ஒவ்வொரு விவாயத்தும் இருக்கிறது அதாவது அல்லாத உத்தரவை கொண்டு ஜிபிலாம் மீகாயத்தான் வந்து உட்கார்ந்து இதை செய்து சொல்லி காட்டினார்கள் இப்படியும் வைக்கலாம் இம்ரான் பின் ஹசைன் ஒரு எல்லா தலானும் அண்ணாவும் மர்ராடா பாஃபின் அதோட இப்ராஹிம் அதோட இம்ரான் பின் ஹசைன் ஒரு எல்லா அவர்கள் ஒரு முறை ஒரு கதை சொல்லக்கூடியவர் கிறிஸ்தா பயணம் செய்யக்கூடியவர் உபதேசம் செய்யக்கூடியவர் பாஜனசி செய்யக்கூடியவருக்கு அருகிலே சென்றார்கள் அதாவது அந்த காலத்துல சில பேர் மக்கள் புராண அடிசைகளை விரும்பி கேட்கறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதே தொழில் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க சிலர் சஹாபாக்கள் காலத்திலேயே சஹாபாக்களுக்கு பின்னாடி வந்த சாபீன்கள் காலத்திலேயும் ரொம்ப இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அவங்க சஹாபிகள் இல்லை ஏன்னா சஹாபாக்கள் வந்து பெரும்பாலும் காதலர்கள் இஸ்லாம் முஸ்லீமான சில பேர் சில அடிசை தெரிஞ்சுக்கிறது சில ஆயுதங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது அதை மக்களுக்கு வந்துட்டு இனிய பொருள் எடுத்து ஓதுறது உடனே அது இவங்க விளக்கம் மற்றும் இவங்களா விளக்கம் சொல்றது இஷ்டத்துக்கு கதை கதை உட்டடிக்கிறது உட்டடிச்சோம் மக்கள் வா 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 என்ன கேட்கறாங்கல்ல ஏதாவது ஆளு கொஞ்சம் காசு போட்ட உடனே தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு கம்பி சீட்டு கம்பி நீட்டிடுறது இவ்வாறாக காசு பணத்துக்குன்னு பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப பேர் அதனாலதான் காசு பணத்துக்குன்னு பயணம் செஞ்சு அந்த பயான வசன் இருக்காது எல்லாவுக்கா பயணம் செய்ய போக வேண்டியதுதான் எந்த நபிமார்களும் போனோம்னா முதல்ல மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க யா கோமி லாசாருக்கும் அழகி அஜ்ரா மக்களே உங்கள்ட்ட என்னுடைய பிரச்சாரத்துக்காக வேண்டி எந்த கூலியும் நான் கேட்கவில்லை இந்நஜிரியை இல்லா அல்லா எனது கூலியோ அல்லாவிட்டது வேறு யாரிடத்திலும் இல்லை 
என்றுதான் எல்லா அன்பியாக்களும் சொல்லி காமிச்சான் அப்ப ஒரு இடத்துல பயானு கூப்பிடுறாங்க எனக்கு ஐயாயிரம் காசு தாங்களா வர்றேன் அப்படிலாம் பேசிட்டு போக கூடாது பயானுக்கு என்ன வசம் இருக்கு காசுக்கா உள்ளது நீ நின்று துணியாவுக்கா சரிங்க நம்ம பயானுக்கு இங்கே வெளியூர் கூப்பிடுறாங்க ஒரு இடத்துக்கு சரி போய் பயானு செய்யறோம் அவங்களா ஏதாவது காசு கொடுக்குறாங்க வாங்கிக்கலாமா அது வாங்கிக்கலாம்ட்டாங்க பெரியவர்கள் ஏன்னா நீங்க ஏற்பட்ட சிரமத்துக்காக வேண்டியும் அதுக்காக நீங்கள் பயானுக்காக நீங்கள் தயார் செய்ய நேரங்களை ஒதுக்கியதுக்காக வேண்டியும் வாங்கிக் கொள்வது சாய்ஸ் தான் அது நீங்களா விலை பேச வேண்டாம் உங்க பயன் காசு கொடுக்கலையா அங்கெல்லாம் இது எப்படி இஸ்லாஸ் இருக்குதா இல்லைன்னு எப்ப தெரியும் ஒரு ஆள் காசு கொடுத்தா மட்டும்தான் பேசுறாரு இல்லைன்னா பேசுறதே இல்லை அப்ப இஸ்லாஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு அரை சில இடங்களை காசு கொடுத்தா வாங்கிக்கிறாங்க நூறு இடத்துக்கு போறாரு அஞ்சு இடத்துக்கு காசு கொடுக்கணும் தொண்ணூறு இடத்துக்கு காசு தர்றது இல்லை வந்துடுற விரும்பையா வந்துடுறாரு அப்ப இவர் அல்லாவுக்கா பேசுறோம் இப்ப காரைக்கால எத்தனை வார வாரம் போவோம் மாசத்துக்கு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா போறோம் பத்து காசு கொடுக்கறது இல்லை நம்ம அதுக்காக வேண்டியும் போறது அல்லாவுக்கா பயன் ஒரு மணி நேரம் பயன் செய்யறோம் ஒன்றரை மணி நேரம் பயன் எடுக்குது வந்துடும் நேற்று ஒரு இடத்துல நிறைவுக்கு மட்டும் காட்டு கொடுங்க கொடுத்தாங்க அந்த நம்பர கொடுத்தா வாங்கிட்டோம் மறுக்கல நாம பேசவும் இல்ல பயான சொல்லியும் சொல்லியாச்சு நான் உங்களுக்கு காசுக்கு ஆக வேண்டி வரல காசே தேவையும் இல்லை அறவே வேற சொன்னேன் உங்க காசே எனக்கு தேவையில்லை அலமதுல்லா போக்குவரத்து காசு கூட என் காசு கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காசு நீங்க வந்து விஷயத்த கேளுங்க கவனியங்க அது எனக்கு போதுமானது வரும்போது வண்டிக்கு காசு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் காசு கொடுத்தாங்க அலமதுல்லா வாங்கியாச்சு இது தப்பு இல்ல ஆனா மக்கள் டிக்ளேர் பண்ணி எனக்கு காசுக்காக நான் பேசவில்லை காசும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிருந்தேன் எத்தனை சும்மா பயனுக்கு போறோம் அது கூட நீர் மூலைக்கு வந்து ஊருக்கு போய் சும்மா பயன் செஞ்சோம் அத்தி விஷயம் அவங்க கேட்கவும் இல்லை யார்ட்டையும் வாங்கவும் இல்லை கொடுக்கவும் இல்லை அவங்க இது மாதிரி இதுதான் அதாவது இப்பயுமே வாய் திறக்காத காசு தான் வாய் திறப்பேன் அப்படின்னா அது எக்ஸ்லாத்துக்கு மாத்தமா அதனால கொடுத்தா அதியா கொடுத்தா வாங்க கூடாதுன்னு மார்க்க நம்ம சொல்லல அதுக்குன்னு பேசாத அதுக்குன்னே உபயோகம் பண்ணாது உனக்கு கேட்க நாலு பேர் மசாலா கேட்க வர்றாங்க எவ்வளவு காசு கொடுப்பேன்னு கேட்டா அது தப்பாது அவங்களுக்கு மார்க்க அதை சொல்லு குரான கத்துக்குடு அதீச கத்துக்குடு அவங்க சட்டங்களை எடுத்து சொல்லிக்குடு அவங்க உபயோகங்களை செய்ய அல்லாத தன் பிறகு இருந்து காசு கொடுத்தா வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடாது அது தேவை இல்ல ஒரு கூட்டம் அதையே தன் தொழிலாக ஆக்கிட்டாங்க இப்ப இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது இவ்வளவு காசு தருவீங்களா அப்பதான் வருவேன் அந்த ஊருக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து அர்த்தம் இல்லாதது அந்த பேச்சுக்கும் வந்து மதிப்பு இல்ல மக்கள்ட்ட மதிப்பு இருக்காது இவ்வாறாக ஒரு கூட்டம் அந்த காலத்துல இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்லக்கூடியவர்னு சொல்லுவோம் காசு காசுனா பயம் செய்யக்கூடிய கத்த கத்தைய குஸ்து அதுல இருந்து காசின் காசும் பிசா பயம் செய்யக்கூடியவர் அவர் பக்கத்திலே அவருக்கு அருகில் இவங்க நடந்து போனாங்க அவர் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு எப்பறவு குரான் ஓதி கொண்டிருந்தார் சும்மா எஸ்டாவுடைய மக்கள்ட்ட பிச்சை கேட்டார் அழகான மக்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஆள் கொண்டு கொடுங்களேன் சுண்டை விரிச்சு ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபா காசு போட்டாங்க இதை பார்த்தவர்கள் இம்ரான் பின் ஹுசைன் ரசி அல்லாஹாலானவர்கள் இன்னால் இல்லா யோ இன்னா இலை ராஜு என்று ஓதினார் விஸ்தர ஜான என்ன தென்னா இன்னா இல்லா என்று ஓதினான் அது சிஃபத் அது வந்து ஒரு இன்னா இல்லா இன்னாலே ராஜூன்னு ஒரு சில அந்த ராஜா அது வந்து ருஜூ என்ற வார்த்தை எடுத்து இஸ்தர் ஜா இன்னா இல்லா இன்னா ராஜூன்னு வந்து சொன்னான் இவ்வாறு அரபியில ஒரு நீண்ட வாசகத்தை சுருக்கமா சொல்றதுக்காக வேண்டி ஆனால் தமிழ்ல சொன்னதா என்ன சொல்லணும் அவன் இன்னா இல்லா இவ இன்னா இலை ராஜூன்னு என்று கூறினான் அவள் பிற பேர் எடுக்கணும் அரபியில சுருக்கமா இஸ்தர் ஜா அப்படின்னு முடிச்சிருவாங்க ஒருத்த லாஹோலா போட்டு சொன்னான் எப்படி சொல்லணும் அவன் லாஹவுலவலா ஹூவத்த இல்லா பில்லா இல்ல அலியுல் அலீம் என்று சொன்னான் இது ஹவுல் என்ற வார்த்தையும் ஹூவத் என்ற வார்த்தையும் வருது இல்லா என்ற வார்த்தை வருது இதுல இருந்து ஹவுல் என்ற வார்த்தையும் ஹாஃபையும் லாமையும் எடுத்து ஹவு ஹாலர் பேர் தயார் பண்ணிட்டாங்க அரபியா இந்த மாதிரி வார்த்தையில சுருக்கிறது ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க அவங்க ஹவு ஹாலர் லாஹவுலவலா ஹூவத்த இல்லா பில்லா இல்ல அலியுல் அலீம் என்று சொன்னான் ஹல்லல கூறினார்கள் சொன்னார்கள் சமீபத்து ரசூல் அல்லா சொல்லா அலை சொல்லமைய கூல் அறிமநாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டேன் மண் பரல் குருஹான யார் குருஹானை ஓதினார்களோ பல் எஸ் அல் இல்லாக பி அதை கொண்டு அவர் அல்லாஹ் இடத்திலேயே கேட்டுக் கொள்ளட்டும் எதா இருந்தாலும் மக்கள்கிட்ட யார்ட்டையும் பிச்சை வாங்க கூடாது இன்னமும் செய்ய ஜீ அக்குவாமன் பின்னால் ஒரு கூட்டம் நிச்சயமாக வரும் எப்பறவும் நம்ம குருஹான குரானை ஓதுவார்கள் எஸ் அலூ நபிஹின்னாச அதை கொண்டு மக்களிடத
பஜனை படிச்சு பிச்சை கேட்கறாங்க சில பேர் தெருவில் காப்பிரான அது மாதிரி குரான் ஊதி பிச்சை கேட்கறது இதெல்லாம் கூடாது குரானை அவமதிச்சது மாதிரி ஆயிரும் அது எல்லா இடத்துல கீழே குரான் ஆக்கலாம் இல்லாது என்று பெருமானகரம் கூறினார்கள் ரவாவ் அகமது ஒரு திருமதி சரிங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இமாம் சாபுக்கு எல்லாம் குரான் தானே ஓதுறாங்க அதே மாதிரி தராவியில முப்பது இது குரான் ஓதுறாங்களே அவங்க மக்கள் அவங்களுக்கு காப்பு கொடுக்குறாங்களே இது ஜாயிதா அப்படின்னா சில ஆரம்ப காலத்துல வந்த பெரும்பாலான இமாம்கள் அதுதான் ஜாயிது இல்லை தராவில் தொழு வைத்து அதுக்காக வேண்டி முப்பது இது ஒரு தொழு வைத்ததுக்கான காசு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது ஜாயிது இல்லை என்று அவர்கள் பொதுவாக கூறினார்கள் ஆனால் பிற்காலத்துல அந்த மாதிரி போயிட்டா எல்லாரும் இந்த ஒரு மாசம் அது வந்து காலையில இருந்து சாயந்தரத்துக்கும் குரான் ஓதிட்டு இருக்கிறார் ஓதிட்டு இருக்கிறாரு சாயந்தரம் தொழு வைக்கிறார் அப்ப அவர் அந்த ஒரு மாசம் தொழில் செய்ய முடியுமா வியாபாரத்துக்கு போக முடியுமா அவர் வியாபாரத்துக்கு போயிட்டா யாரும் தொழு வைக்க முடியுமா சொல்லி அந்த ஆபுதா அந்த காந்தி நேரம் செலவு பண்றாரா இல்லையா அவ்வாறு மார்க்கத்துக்காக நேரங்களை செலவு பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு பைத்தூர் மாதிரி இருந்து காசு கொடுக்கறது சாபக ஏற்படுத்தும் காசிக்கு காசு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி கலீஃபா காசு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி வசூல் பண்ணக்கூடியவருக்கு காசு கொடுத்தாங்க சக்கா வசூல் பண்ணக்கூடியவருக்கு அதே மாதிரி மல்லி முன்னார் மக்களுக்கு இல்மை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கா தன்னை ஒதுக்கி கொண்டாடு அவருக்கு அரசாங்கத்துடன் நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சாங்க அவ்வாறு இப்ப யாரும் செய்யறதுக்கு தயாராடு அரசாங்கம் காசு கொடுக்காது இன்னைக்கு அரசாங்கம் எவ்வித காசு கொடுக்கல இப்ப வாய் இதனால பயன் செய்யணும் சும்மா வா ஒரு பயன் செய்யறதா எந்த செய்தி எந்த சத்தியத்தில் இல்லை இப்படி பேசுறது அப்படின்னு அதுக்காக வேணும் குறிப்புகள் எடுக்கணும் பல கிதாபுகள் ஆராய்ச்சி செய்யணும் ஆதாரங்கள்லாம் திரட்டி எடுத்து அவர் பேசுற வாய்ப்புகள் எடுக்கிறாங்க இப்ப அதுவும் வந்து நேரங்களை செலவு பண்ண முடியாது நீ சில இடத்து கூப்பிடுவேன் இங்கிருந்து நாங்க போவேணும் சம்பரிச்சு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் செலவு பண்ண வேணும் அதுக்காக வேண்டி கன்னியாகுமரிக்கு வாடா காஷ்மீருக்கு வாடா கூப்பிட்டு போவேன் இப்ப அல்லாஹா பேங்க் செய்ய காசு கேட்கறேன்னு நீ கேட்ப நீ இப்ப அவங்க அந்த நேரம் வீட்டுல வேலை செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டு நாள் எவ்வளவு காசு சம்பாத்தி ஒரு பத்து நாளுக்கு நானூறு ரூபா சம்பளம்னா எத்தனை சம்பாத்தி வருவாங்கல்ல அந்த ரெண்டு நாள்ல அவர்கள் ஏன் அந்த நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணனே அவங்க சம்பாதிக்க நீ மட்டும் ஜாலியா வீட்டுல உட்காந்துக்குவா உனக்கு வந்து பயணம் செய்வாங்க நீ வந்து அவங்க பயணம் கேட்டா வேற விஷயம் நீ உன்னை கூப்பிட்டு அவங்க கூப்பிட்டு பயணம் செய்ய வைக்கிறது நீ நீ ஜாலியா உட்காந்துட்டு உட்காந்துட்டு ஆகவே வந்து போற செலவு அவங்க உடல் மெனக்கெட்டதுக்கு செலவுக்காக வேண்டி அவங்க ரெண்டு நாள் செலவு பண்ணிருக்காங்க காசுக்காக நீ கொடுக்கறது உண்மையில கட்டாயம் அதே மாதிரி ஆபீஸ்கள் உடமாக்கள் மார்க்கத்துக்காக தங்கள் நேரங்களை ஒதுக்கி அந்த நேரத்தை சம்பாதிக்க போகாம அவர்கள் நேரங்களை மிச்சப்படுத்தி இதுக்காக தீனுக்கே செலவு பண்றதுனால அவர்களுக்கு அரசாங்கத்தையும் சார்பா கொடுக்கணும் இப்ப இந்திய இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இல்ல அதனால இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இல்லாதனால அந்தந்த ஊர் நிர்வாகிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காசு நிர்ணயம் செஞ்சு மாசம் மாசம் ஐநூறு ஆயிரம் மாசம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் அதே மாதிரி ஆபீஸாக்களுக்கு அவங்க தொகு வச்சிருக்காங்க ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அது இருபதாயிரம் பேர் இவ்வாறாக அந்த ஊர் வசதி சார்ந்த மாதிரி கூட குறைச்சி கொடுக்குறாங்க ஆபீஸாக்கள் வாங்கிக்கிறாங்க எங்கேயுமே யாரும் அளவு நிர்ணயம் பண்றது இல்லை நான் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தொழு வைக்கக்கூடிய ஆபுதாகவும் இருக்கிறாங்க பத்தாயிரம் தொழு வைக்கிற ஆபுதாகவும் இருக்கிறாங்க ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் தொழு வைக்கக்கூடிய ஆபுதாகவும் இருக்கிறாங்க அதாவது அவங்க தொழு வச்சுட்டு போறாங்க மக்கள் சில விரும்பி கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் எனவே இது அனுமதிக்கப்பட்ட தற்கால சூழ்நிலையை கவனிச்சு அந்த காலத்துல அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கிட்டு செஞ்ச காலத்துல தனிப்பட்ட முறையில மக்கள்கிட்ட வசூல் பண்ணா ஜாய் செய்யலதான் அது இப்ப அப்படி கிடையாது புரிஞ்சுங்களா இப்ப இன்னமும் செய்ய ஜீவ குவாமல் ஒரு கூட்டத்தாரர்கள் வருவார்கள் எப்பறவும் குருவான குரானை அவர்கள் ஓதுவார்கள் எஸ் அருண பிகின்னாக அதை கொண்டு மக்களிடத்திலே அவர்கள் கேட்பார்கள் எனவே அது ஜாயிஸ் இல்லை இன்னும் சில நேரங்கள்ல இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரையிலையும் மக்கள்கிட்ட காசு கேட்க வேண்டி இருக்கு சில நேரங்கள்ல எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வீடு அதுக்கு தான் ஏற்பாடு செய்யறாங்க ஒரு ஊர்ல ஆனா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வசூல் பண்றான் மைக் செட்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயா அந்த மேடை அமைக்க பத்தாயிரம் ரூபாயா எதுக்கு அலங்கார வலயங்கள் அங்க போஸ்டரு அங்கங்க நோட்டீஸ் அது இருபதாயிரம் ரூபாயா போஸ்ட் ஓட்டுறது நோட்டீஸ் ஓட்டுறது இதுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாயா ஒரு ஊட கணக்கு சொல்றான் அதுக்கு மேலே சீர்னி சாப்பாட்டுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாயா எல்லாம் ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ண கணக்கு காமிச்சுட்டு அங்க இருந்து வந்தார்ல பயான் ஒரு ஒன் ரெண்டு மணி நேரம் பயான் செஞ்சு ஆலிம் சாங்க ஆயிரம் ரூபாயா ஒரு லட்ச ரூபா வசூல் பண்ணிருக்கிறான் அல்லா ரசூலுடைய பயான் செய்ய ரெண்டு இந்த பயான் தான் அங்க மீன் நீ மத்த எதுவுமே தேவையில்லை மேடையே போலாம் பள்ளிவாசல வச்சு நீ செஞ்சிருக்கலாம் பள்ளிவாசி ஸ்பீக்கர் ஒரு பயிர் செலவு இல்ல பள்ளிவாசி ஸ்பீக்கரே போதும் அதே மாதிரி போஸ்டும் தேவையில்லை வர்றவும் பயான
ஆனா இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல ஒரு அதர் சொன்னாரு ஒரு தமிழகத்தில் இன்னைக்கு பிரபலமான பேச்சாரு அவர் சொன்னாரு நான் அவனுக்கு போயிருந்தேன் அந்த ஊர்ல போனா நான் எப்பயும் காசு கேட்கறது இல்லை சில பேர் கொடுப்பாங்க இரநூறு ரூபா கொடுத்தாலும் வாங்கி தந்திருக்கேன் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பயணம் இருநூறு ரூபா கொடுத்தாலும் முன்னூறு ரூபா கொடுத்தாலும் வாங்கி தந்துருவேன் காசு கேட்க மாட்டேன் ஆனா அந்த ஊர்ல போனா ஏதோ ஒரு தர்காவுக்கு ஆண்டு விழா மாதிரி உருசு மாதிரி நடத்துறாங்க ஒரு சின்ன தர்கா அந்த ஊர்ல இருக்க உருசு நடத்துறாங்க அதுக்கு வரவு செலவு வாசிக்கிறானுங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபா வசூல் பண்ணதுல தர்கா அலங்காரம் சீரியல் செட்டு அது இத்தனாயிரம் ரூபா மைக் செட்டு இத்தனாயிரம் ரூபா போஸ்டர் இத்தனாயிரம் ரூபா வண்டியில் அலோன்ஸ் பண்ணி இத்தனாயிரம் ரூபா விழா விழாவுக்கு உருசு விழாவுக்கு எல்லாம் அறிவிச்சு கடைசியில் பார்த்தா அப்படி பயங்கரமான இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் செலவு பண்ணி சீரியல் செட்டு போட்டிருக்கானுங்க வெடி வெடிச்சது இவ்வளவு என்ன போட்டிருக்கானுங்க ஆக ஒன்றரை லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்கானுங்க கடைசியில் வந்து கேட்டாங்க அது பயணம் செஞ்சு எவ்வளவு வேணும் காசுன்னு கேட்டாங்க உடனே நான் சொன்ன இந்த இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கானுங்க கப்பாராவும் ஆகணுமோ இல்லையா நான் எங்க ஐயாயிரம் ரூபா கம்மி வாங்குறது இல்லைங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நேரா போய் இப்ப கவர்ல வச்சு அவங்க காசு அவங்க வீட்டு காசா வசூல் பண்ணி வச்சிருக்கான் காசு ஐயாயிரம் ரூபா கொண்டு கவர்ல போட்டு கொண்டு கொடுத்துட்டான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அவன் நான் கேட்காம கொடுத்துருந்தா ஏதாவது கொடுத்தா வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன் கேட்டான் அப்ப நான் தகுதி பார்த்து இவ செலவு பண்றத பார்த்து கேட்டேன் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு வகையில இப்ப நியாயமா தான் படுது இப்போ என்ன அல்லா ரத்துலுக்காண்டி பள்ளிவாசல் வந்து பயணம் செய்யுங்க காசு வசூலும் நாங்க பண்ணல நானும் ஒன்று பயணம் செய்யறேன் வாங்க பிரச்சனை இல்ல நீ இவ்வளவு வசூல் பண்ணி தின்றுக்கிற மிச்சத்தை தின்று தின்று கணக்கு எழுதுவ மிச்சத்தை மிச்சத்தை யாருக்கு துண்டு வாங்கப்பட்டு எல்லாம் துண்டு போட்டு நீ தின்றுவே அதனால கட்டாயம இந்த மாதிரி நேரத்தை சில நேரம் கேட்டுதான் வாங்க வேண்டியது இவ்வளவு காசு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு பாருங்க ஒரு ஒரு என்ஜினியர் ஒருத்தர் வந்தார் பள்ளிவாசல் கட்டுமானம் பண்ணி கேட்டு பள்ளிவாசல் கட்டுமானம் பண்ணி ஆனா மத்தியில் கட்டுமானம் பண்ணி நீங்க வந்து ஃப்ரீயா செஞ்சு கொடுங்க கேட்டிருக்கிறாங்க அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு ஒத்துக்கிட்டு போய் சேர்க்கலாம் வந்தார் எவ்வளவு வசூல் செலவு செய்யறாங்க ஒரு கோடியும் வசூல் பண்ணிருக்காங்க மத்தியில் கட்டுறது ஏன்னா திருவாரூர் கிட்டதான் கொடிக்கால் பாளையம் ஒரு கோடி ரூபா வசூல் பண்ணி செய்யறாங்க அப்ப நீங்க வந்து கமிஷன் வாங்காம செய்யாதீங்க அப்ப என்ஜினியருக்குன்னு என்ஜினியரிங் இருக்குல்ல அவருக்கு வந்து பத்து பேர் கமிஷன் கொடுக்குறாங்க மொத்த செலவுல இத்தனை பர்சன்ட் என்ஜினியருக்கு எவ்வளவு தெரியல எவ்வளவு தெரியல ரெண்டு பர்சன்ட் எவ்வளவு மூணு பர்சன்ட் எவ்வளவு தெரியல ஒரு கோடி ரூபா அவர் அவரு கூட அஞ்சு லட்சம் ரூபா காசு கொடுப்பாங்க என்ஜினியர் கொடுக்கு அவரு டெய்லி ரெண்டு பார்க்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு பல்லியாக ஒரு பத்து டீடி இடிஞ்சு ஊஞ்சினா அவர் தான் கேட்பேன் அவன் முழுமையா ரெண்டு ராவா பல ஒழுங்கா வேலை செய்யறாங்களா வேலை வாங்கணும் இல்ல அவருக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுப்பாங்க போல தெரியுது அது வேணான் இருக்காரு இவரு நிஜமா சர்க்கார் நான் சொல்லி காமிச்சாங்க நீங்க வேணான்டா இப்ப அதை வந்து வீண் செலவு தான் பண்ணுவான் சில மத்தியில் கட்டி முடிச்சுட்டு செலவு வீண் செலவு பண்றான் பாருங்க ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே பக்கத்து ஊர்ல அந்த பட்ஜெட் கட்டுறது பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயா சிறப்பு விழாவுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாயா சிறப்பு விழாவுக்கு வேலை போட்டுறான் அஞ்சு லட்சம் ரூபா என்ன அஞ்சு லட்சம் ரூபா சாப்பாட்டு போட்டா மட்டும் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு சாப்பாடு செலவு பண்ணிருக்கான் அந்த விழா ஆறு மிஷினு கூப்பிட்டு பயான் அந்த பயான் செய்யற மேடையில இருந்து சுற்று வட்டாரம் போகுது உச்சத்து பெரிய டிவி வச்சிருக்கான் ஒவ்வொரு டிவி கையால கொடுத்து அவ்வளவு அகலமான டிவியா இருக்கு இந்த டிவி பிளாட் டிவி அதுல ஒளிபரப்புறான் அந்த வீடியோ பிடிச்சு அது எல்லா இடத்துலயும் ஒளிபரம் ஒளிபரப்புறானு சரி பயானுக்கு எப்ப அவ்வளவு ரூபாய் வீடியோ வச்சிருக்கானுங்க அவ்வளவு பெரிய பந்தல் போட்டிருக்கானுங்க பந்தல் பிரம்மாண்டமான பந்தல் அது அலங்காரம் பண்ணி இவ்வளவு பேர் ஆள் வருவாங்களா இருக்கும் அப்படின்னு சந்தோஷமா அப்படி பேசனா காலையில ஒன்பது மணிக்கு நிகழ்ச்சி நிலைமை போட்டா ஒருத்தனும் வரக்கானா மேலையில உட்காந்து கீழே ஒரு ஆள் உட்கார்ல சில பேர் காசு இருக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து அவன் அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஊர் அந்த ஊரை சேர்ந்த காசு இருக்கு ஒன்பது மணி நிமிஷம் ஒன்பது வரைக்கும் அவன் வேண்டான் அவன் வந்து நூறு இருபது பேர் உட்காந்துருக்கான் முஸ்லீம் ஒரு தலை காணும் ஏன்னா இவனுக்கு தெரியும் எப்ப வேற முடியும் இப்ப குத்துபா ஆரம்பிக்கும் ஜும்மா குத்துபா அப்படின்னு அவன் பா அப்பாவே விழா விழா ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வந்து உட்காந்துட்டான் மைக்கு போட்ட உடனே நூறு பேர் உட்காந்துருக்காங்க காசு இருக்கு நூறு இருபது பேர் வந்துட்டு உட்காந்துருக்கானுங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கான் முன்னாடி உட்கார்ல அவனுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்துட்டாங்க இவரு மெதுவா ஆடி எடுத்து பதினொன்றரை மணிக்கு கொஞ்சம் பேரு பன்னெண்டு மணிக்கு கொஞ்சம் பேரு பன்னெண்டரைக்கு பாங்க சொல்ற நேரத்துல வருது பாருங்க கூட்டம் அப்பாடி ஐயாயிரம் பத்தாயிரம
அந்த ஊர்ல பலாச்சார பிள்ளை கூப்பிட்டாங்க நான் சொல்லிட்டேன் எல்லார் பேச்சாளரும் பேச சொல்லிடுங்க வாங்க சொன்ன பின்னாடி நான் பேசுவேன் குத்துபா கல்யாணத்துல என்ன செய்யறாங்க வாங்க சொன்ன பின்னாடி ஜிம்மா பயான் செய்யறாங்கல்ல ஜிம்மா பயான் இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் செய்யறாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஜிம்மா குத்துபா அதுக்கு பின்னாடி பயான் நான் அந்த மாதிரி எல்லாரும் முன்னூறு முன்கூட்டி பேச்சாவில் பேச சொல்லிடுங்க நான் வந்து ஜும்மா குத்துபா ஜும்மா பயான் நான் செய்யறேன் நான் வந்து மேடை பேச்சு செய்யறேன் ஜும்மா பயான் என் பயான் குத்துபா சொல்லுதாக்கு மாதிரி வேற யாரும் பேச சொல்லுவாரு சரிங்க சார் அவர் அதே மாதிரி எல்லா கதாக்கெல்லாம் அவங்க போயிட்டான் அப்பெல்லாம் கூட்டமே இல்லை எல்லாம் முடிச்சாச்சு வாங்க சொல்லும் போதா ஜிமு 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 எல்லாம் கூட்டம் வந்து இடம் முடிச்சு வரானு அப்ப புடிச்சம் பாருங்க ஒரு புட்டி ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் செம்ம புட்டி போதாது இருபது நிமிஷம் பத்தாது நமக்கு நல்லா விடுக்கிற பேர்ல எல்லாம் தாங்க இப்போ ஐயாயிரம் பேர் ஆறாயிரம் நீ வந்து நம்ம வடு வடு வடுகச்சேரி ஐயாயிரம் பேர் இருக்கும் உள்ள கூட்டம் இத்தனூணு கிராமத்து ஜும்மா தொழில் இருபது நிமிஷம் பேர் தான் வருவான் இந்த மீட்டிங்கு ஐயாயிரம் பேர் வந்திருக்கானுங்க வெளியூர்லேருந்து அதாவது இந்த ஊர்களில் ஜும்மா ஒரு மூணு பள்ளியாச்சர் கூட கூட அஜித் சகாபம் எந்த அரிசி எந்த எந்த நபி ஒன்று சொன்னாங்கன்னு தெரியல புதுசா அப்படின்னு வாழ்க்கை கேட்கறாரு வந்தேன் அஜித் அப்படியா இருக்குது அப்படின்ட்டு யார் யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி திரண்டு கூட்டம் அத்தனை பேருக்கும் பயம் என்ன பயம்னு மார்க்கெட் கல்வியின் அவசியத்தை பற்றி பயம் செஞ்சேன்னு வச்சுங்களேன் வடுகச்சேரியில் அந்த வடுகச்சேரியில் கூட பயானை முடிச்சு விட்டு வந்தவுடனே அந்த கூட்ட அமைப்பாளர் கேட்குறாங்க செலவு எக்கட்டுக்கும் ஐயாயிரம் பேர் சோறு போட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க சிறப்பு விழாக்கு மட்டும் அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுறாங்க அதற்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் வந்து பத்தாயிரம் வாங்குறதுங்க நான் அப்படின்ட்டு அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணிருக்கேல நான் அங்கே காரில் வந்திருக்கிறேன் காருக்கு ஆயிரம் ரூபா காசு கொடுத்தா ஆகணும் பத்தாயிரம் கொடுக்கணுங்க அப்படின்னு அதுக்கு ரொம்ப செலவு செலவாயிடுச்சு அதுக்கு விழாவுக்கு இந்த குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் முடியாதுங்க அவன் போய் மூவாயிரம் ரூபா கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து காருக்கே ஆயிரம் ரூபா காரில் கையில் போட்டு வந்து அது மட்டும் வச்சுங்க அது சின்சாலா அப்புறம் அடுத்த தடவை பார்க்கலாம் அடுத்த தடவை நின்று படிச்சு கட்ட இது உள்ள பார்க்கணும் போன வேலையும் போய் கூட்டுறா நான் வாங்கி வந்து அவன் கேட்டனே இல்லை கேட்காம தான் கொடுத்துருவாங்க எதுக்காக இந்த நேரத்தில் வைத்திருச்சுதான் வருது இவ்வளவு காசு இருக்கு பின் செலவு பண்றேன் இந்த ஐயாயிரம் பேர் திரும்ப அவன் வாழ்நாள் வடுகு செய்து வருவான் அவன் வடுகு சேரி அது சிக்கல்ல ஏறி பச்சை கிடையாது அதுக்கு ஒரு நாள் கால ரூபாய் சாயந்தரம் பஸ்ஸு போறான் அங்க இருந்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்தான் போனோம் தேவை பன்னெண்டு வாழ்நாள் திரும்ப வருவான் அந்த ஊருக்கு சின்ன கிராமம் அது அந்த ஊர்ல இவ்வளவு பெரிய விழாவை நடத்துற நீ ஐயாயிரம் பேர் கூப்பிட்டு எல்லா அரசியல்வாதிகளை கூப்பிட்டு அந்த காரைக்கால இருந்து அந்த வந்திருந்தாங்க நாஜிமா காரைக்கால இருந்து உள்ள அந்த தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர் எம்எல்ஏ எம்பி இதெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன் பெருமையை காட்டுறதுக்காண்டி இப்ப இந்த நேரத்துல கப்பாராவா ஆலிம் ஜா கொடுக்கறது யோசிக்கிறான் இதே கேட்கறேன் அந்த எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாம் வராங்க சும்மா அவங்களுக்கு தான் போக்குறதா கூட்டுவாங்க கவர்ல வச்சு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுப்பாங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க அவனுங்க அந்த எம்பி மந்திரியா வரானுங்க இல்லைங்க இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் காசு வாங்குவாங்க அவங்க எல்லாம் அவனுக்கு கவர் வச்சு காசு கொடுத்துருவாங்க இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருச்சா வாங்க ஆலிம் ஜா தான் அப்ப ஆலிம் ஜா இருச்சு வாங்க என்ன போட்டேன் அவனுக்கு பத்தாயிரம் குடியா அப்படின்னு அதற்கு நீங்க என்ன இது கேக்குறீங்க பாத்துங்க நம்ம இந்த காலத்துல நான் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு சில தந்திரோபாயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு எங்கள்கிட்ட அது எப்படியோ போட்டும் போய் ஆக நம்ம மக்கள் வந்து மார்க்கத்தை விற்பனை குறிதாக ஆகக்கூடாது மார்க்கம் விற்பதற்கு அல்ல விற்பனைக்கு அல்ல அது அந்தாவுக்கா அதான் நான் சொன்னேன் இங்க கூப்பிடுறியா நீ தானே வற்புறுத்தி கூப்பிடுற ஆனால் நீ என்ன காசு கொடு எத்தனையோ பேர் தேடி வர்றாங்க மதிய பயணிக்கு வந்தார் அதுக்காக ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் உட்காந்து நான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரே ஒரு நபருக்காக வேண்டி காசை வாங்கணும் வந்தேன் நம்ம சேகரன் என்ன மாதிரி ஏழை பித்தக்காரங்க போக்குவரத்து காசு என் சேகரன் என் கொடுத்து அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி காசு தான் காலம் வந்து எதுவும் கூட்ட குறைச்சி விடிய விடிய பேசுவாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல வருஷம் இல்லாம ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் உட்கார வச்சு அதிக சாயத்துக்கு புதான மணிக்கணக்கில் பேசுவாங்க சகர்ற வரைக்கும் பேசுவாங்க சராதிக்கு பின்னாடி காசு நான் போகும்போது எங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புவாங்க இதுதான் எஸ்லாசுன்னு சார் இவனுங்க வந்து வீண் செலவு பண்றாங்க இஸ்ரா செய்யறாங்க காசு கேட்கறது காண்டி அது 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 அல்லாது மக்களிடத்திலே நாம் எந்த முகத்தாச்சும் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாலிபீன்கள் உண்மையிலே ஆசை உள்ளவர்களுக்கு லட்சக்கணக்கான பேரா இருந்தாலும் சரி உண்மையிலே தாலிபீன்களா இருந்தா ஒரு ரூபா கூட காசு கொடுக்காம அவங்கள்ட்ட பேசலாம் அதான் இஸ்லாத்துக்கு அர்த்தம் நினைஞ்சவை தெரியுமாங்க ஒரு கூட்டம்